ঐতিহ্যগতভাবে ভারতের দার্জিলিং এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছেলেমেরা পড়াশোনা করতে আসে সে দেশে স্কুলিং শেষ করেছে মোহাম্মদ আবুল কালাম শাহজাদ তাকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সে দেশের পড়াশোনা সম্পর্কে জানতে প্রিয় দর্শক কথা বলছি আবুল কালাম শাহজাদের সাথে কেমন আছো জি আমি ভালো আছি তুমি দার্জিলিং এর কোথায় পড়াশোনা করেছো আমি দার্জিলিং জেলা কাশিয়াং এ পড়াশোনা করেছি কাশিয়াং এর স্কুল স্কুল হিমালয় বোর্ডিং স্কুল এবং ওখানে 8 বছর ধরে পড়াশোনা করছি তুমি ওখানে কোন মাধ্যমে পড়াশোনা করেছো মানে ভারতীয় শিক্ষা কার্যক্রম যেটা নাকি আমরা যেটা জানি যে ও লেভেল এ লেভেল যে আমি সর্বপ্রথম আমি ক্লাস 5 এ যে ওখানে ভর্তি হই এবং তারপর 5 থেকে ইন্ডিয়ান কারিকুলাম যেটাকে বলা হয় আইসিএসই তে 5 থেকে এবং আইসিএসই লেভেলে আমি পড়াশোনা করেছি 10 পর্যন্ত এবং 10 এ যাওয়ার পরে আমি 6 মাসের কোচিং নিয়ে পরে চিন্তা ভাবনা করলাম যে আসলে আইসিএসই কমপ্লিট করার পরে আসলে বাংলাদেশে এটা ভ্যালু হবে কিনা কারণ যেহেতু এটা ইন্ডিয়ান একমাত্র কারিকুলাম সো তারপরে আমি ওখান থেকে জাম্প করি আইজিসিএসসি যেটা ক্যামব্রিজের আন্ডারে আছে তো তারপরে আইজিসিএসসি তে ওখানে ছয় মাসে কোচিং নিয়ে তারপর ওখানে এক্সাম দিই এবং তারপরে এ লেভেলস কমপ্লিট করি আর কি যখন ক্লাস ফাইভে তুমি পড়াশোনা করতে গেলে জি তো ক্লাস ফাইভের একটা বাচ্চার অন্য একটা দেশে পড়াশোনা করতে যাও অন্য একটা পরিবেশে তোমার কেমন লাগতো ওখানে গিয়ে ফার্স্টে যেহেতু এনভায়রনমেন্ট আলাদা মানুষজন আলাদা তাদের বিহেভিয়ার আলাদা কালচার আলাদা তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টে অনেক প্রবলেম আমি ফেস করেছি যেহেতু কথাবার্তা আমি তখন ইংলিশ এত এক্সপার্ট ছিলাম না এবং ওখানে সবাই বিশেষ করে সবসময় ইংলিশে কথাবার্তা বলতে হয় এবং ইংলিশে কেউ ওখানে কথা না বলে এবং অন্য কোনো ভাষা যদি ট্রায়ও করে সেই ক্ষেত্রে ফাইনও ধরা হয় তো ওই ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে একটু অনেক প্রবলেম ফেস করতাম কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ওদের সাথে মিলেমিশে করতে করতে ওই জিনিসটা আমাকে ওভারকাম করতে পেরেছি আমি এমনি যে এখানে বাবা মা ভাই বোনেদেরকে মিস করতে না মাঝে মধ্যে করতাম কিন্তু মোটামুটি উইকলি একবার করে আমাদের কথা বলতে দিত আমি স্যাটিসফাইড হতাম আর কি হোস্টেলের পরিবেশ হোস্টেল যদি বলতে চাও ওখানে দুই রকম ভাবে মূলত আর কি আছে একটা হলো পেইং গেস্ট তো পেইং গেস্ট হিসাবে আপনি থাকতে চান তাহলে যে কোনো একটা বাড়িতে আপনার যোগাযোগ করতে হবে ফার্স্টে এবং তারা কতটুকু পেমেন্ট পে করলে আপনি ওখানে থাকতে দিবে ওটা ওরা জানিয়ে দেবে যদি কেউ প্যারেন্টস বাংলাদেশে কেউ যদি চায় আর কি যে হোমলি এনভায়রনমেন্ট তার লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে সে পেইং গেস্টটা চুজ করে তো তুমি কি হোস্টেলে থেকেছ না পেইং গেস্ট হিসেবে থেকেছ আমি ক্লাস ফাইভে যখন জয়েন করি তখন আমার আব্বা ওখানে একটা পেইং গেস্টে আমাকে রাখেন এবং দুই বছর পরে আমি শিফট করি তখন স্কুল হোস্টেলে আমি যাই খরচের কথা যদি ভাবি পেইং গেস্ট থাকা বা হোস্টেলে থাকা এই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করে আপনি কোন স্ট্যান্ডার্ড থাকবেন যদি একটা ভালো ফ্যামিলির ওখানে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান সে ভালো রুম দেবে ভালো ফ্যাসিলিটিস দেবে এবং পুরোপুরি হোম লি এনভায়রনমেন্ট যেহেতু পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু খরচ বেশি বেশি পড়ে যায় আর কি ওই ক্ষেত্রে এবং যেমন খরচ মান্থলি মান্থলি মিনিমাম জি 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 ওইটা থাকে রেঞ্জ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফিফটিন টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড আচ্ছা আর হোস্টেলে থাকলে হোস্টেলে থাকলে ওই ক্ষেত্রে পরে টুয়েলভ টু ফিফটিন থাউজেন্ড আচ্ছা ওখানকার পড়াশোনার পরিবেশটা কেমন মানে একটা ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট কেমন শিক্ষকদের সঙ্গে ইন্টারাকশন যদি আপনি ফার্স্টে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বলতে চান তাহলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আসলে নিজের উপরে হালকা একটু ডিপেন্ড করে আর যদি টিচারদের ক্ষেত্রে বলতে চান তারা আসলে অনেক কেয়ারিং এবং সবসময় তারা মানে কি করে স্টুডেন্টকে ডেভেলপ করা যাবে শিক্ষাগতভাবে তারা চেষ্টা করে থাকে সহপাঠী হিসেবে কোন কোন দেশের ছেলে মেয়ে পেয়েছ ওখানে মূলত আসে লোকালসরা আসে সিক্সটি পার্সেন্ট লোকালস আসে মানে ইন্ডিয়ানস এবং বিশ পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসে বাংলাদেশ আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছি এবং টেন পার্সেন্ট আছে থাইল্যান্ড এবং বাকি ভুটান নেপাল তারপরে মায়ানমার এই দেশগুলো আর কি ওখানে বেশিরভাগ করতে আসে এদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে জি 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 অবশ্যই অনেকের সাথে হয়েছে তো রেজাল্টের দিক থেকে কারা এগিয়ে থাকতো রেজাল্টের দিক থেকে ইন্ডিয়ানস এবং বাংলাদেশে বেশি মানে এই যে একটা গ্লোবাল ট্রেন্ড হ্যাঁ অনেক দেশের ছেলে মেয়েরা ইন্ডিয়ার দার্জিলিং এ পড়তে আসছে তো তোমার কেন মনে হয় দার্জিলিং কে স্কুলিং এর ক্ষেত্রে বেছে নেওয়ার কারণটা কি দার্জিলিং এ স্কুলিং এর ক্ষেত্রে বেছে নেওয়ার কারণ এখানে তিন থেকে চারটা কারণ হতে পারে অন্যান্য জায়গার ক্ষেত্রে ওখানে আসলে এনভায়রনমেন্ট অনেক কুলিং মানে আপনি বলতে পারেন যে ফ্রিজের মতো ঠান্ডা আর কি অধিকাংশ টাইমে গরমকাল আমরা ধরতে গেলে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি না কারণ ওখানে গরমকাল দুই থেকে তিন মাস থাকে তাও গরম বলা যায় না খুবই ফেভারেবল এবং বারো থেকে চোদ্দ টেম্পারেচার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে ছেলে মেয়েরা আমি জানি না সবাই বলে যে তাদের মাথা নাকি অনেক ঠান্ডা থাকে এবং পড়ালেখাতে মানে তারা এনজয় ফিল কর
তোমার ট্র্যাডিশনাল একটা নাম আছে কারণ অনেক फेमस পারসন অনেক পারসনই ওখানে পড়াশোনা করেছে এবং ওখানে বেশিরভাগ যত স্কুলে আছে তার কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা মানে পরিচালনা করে থাকেন ব্রিটিশ আর ইন্ডিয়ান মিক্স তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা মানে ব্রিটিশরা যেহেতু আর কি ইংলিশ একটু এক্সপার্ট তারা কিন্তু স্টুডেন্ট খুব ভালো মন্দ সব ওরা বুঝে এবং এটা আপাতত আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা অনেক আধুনিক জি শুরু থেকে আর আরেকটা কারণ ওখানে সবাই মানে বাংলাদেশের বিশেষ প্যারেন্টস আমি অনেক অনেকের সাথে কথা বলতে বলেছি এবং তারা সবাই বলে যে আমি ফিল করে যে ওখানে আমার ছেলে মেয়েরা মানে একটু সেফ থাকবে পলিটিক্যাল দিক থেকে বলেন কিংবা আজার আদার হাজার বলেন বাংলাদেশে অনেকে বলে যে নিরবচ্ছিন্ন পড়াশোনার পরিবেশ আছে জি আর একটা বিষয় আসে সেটা হচ্ছে যে একটা জায়গায় সপ্তর ভালো না কিছু ঝুঁকিও তো থাকতে পারে জি তো দার্জিলিং এ পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীরা যখন যাচ্ছে তো তাদের জন্য কি কি ঝুঁকি আছে ওখানে যে ব্যাপারটাতে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার কেন ওখানে পাঠানো হচ্ছে এই জিনিসটা যদি তাকে না বুঝে যদি পাঠায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে অনেক খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং আমি নিজে ওখানে ছিলাম এবং নিজে দেখেছি স্কুলে ক্যাপ্টেনও ছিলাম আমার কাছে ওরকম অনেক কেস আছে তো ওখানে মেন যেহেতু যখন বাংলাদেশ আমরা দেখে থাকি যে অনেক ছেলে মেয়েরা মানে অ্যালকোহলিক কিংবা অনেক দিকে জড়িয়ে পড়ছে নেশাগত কারণে ওখানে কিন্তু এই সুযোগটা আছে সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে কিন্তু ইজিলি সে ওই জায়গায় জড়িয়ে পড়তে পারে যেহেতু অনেক কালচার থেকে ছেলে মেয়েরা ওখানে পড়তে আসে এবং কে কোন ধরনের ফ্যামিলি থেকে এসেছে এটা কিন্তু জানা অনেক জটিল হয়ে পড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক ছেলে মেয়েরা দেখা যাচ্ছে ওদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে লাইন প্রস্ত হতে পারে আমি বলবো আর কি পার্সোনালি যে প্যারেন্টসদের আগে তাকে একটু বড় করে নিয়ে ম্যাচুর স্টেজে নিয়ে গিয়ে মিনিমাম এইট বা সিক্স সেভেন কিংবা এইট বলেন তার আগে আসল দেওয়া উচিত না তাছাড়া হালকা একটু রিস্কি আমার মনে হয় তো শাহাজাদ তুমি আমাদের এখানে সময় দিয়েছ আমাদেরকে অনেক ভালো ভালো তথ্য জানিয়েছ তো আমরা তোমার খুব সফল ক্যারিয়ার প্রত্যাশা করি তোমার পড়াশোনা শেষ করো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসবার জন্য ধন্যবাদ সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যামরিয়ান কলেজে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি চলছে ক্যামরিয়ানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না সকল শিক্ষা উপকরণ ক্যামরিয়ান থেকে দেওয়া হয় ক্যামরিয়ানে রয়েছে হোস্টেল ও ট্রান্সপোর্ট সুবিধা মেধাবীদের জন্য রয়েছে স্কলারশিপ সুবিধা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দু হাজার শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে আজই ভর্তি হয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিন বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন ভর্তি ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ক্যামরিয়ানের ডিজিটাল ক্যাম্পাস মেধা বিকাশে এ প্লাস ক্যামরিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ ব্লক দুই গুলশান সার্কেল দুই ঢাকা সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যামরিয়ান কলেজে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি চলছে ক্যামরিয়ানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না সকল শিক্ষা উপকরণ ক্যামরিয়ান থেকে দেওয়া হয় ক্যামরিয়ানে রয়েছে হোস্টেল ও ট্রান্সপোর্ট সুবিধা মেধাবীদের জন্য রয়েছে স্কলারশিপ সুবিধা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দু হাজার শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে আজই ভর্তি হয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিন বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন ভর্তি ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ক্যামরিয়ানের ডিজিটাল ক্যাম্পাস মেধা বিকাশে এ প্লাস ক্যামরিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ ব্লক দুই গুলশান সার্কেল দুই ঢাকা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য দরকার পেশাদারি জ্ঞান আমাদের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেতাবি জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেয় প্রিয় দর্শক এক্ষেত্রে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস দেশের উনত্রিশতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দু সালের জুনে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস সংক্ষেপে বিইউপি ঢাকার মিরপুরে প্রায় দশ একর জায়গার উপর গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশটি অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেখাশোনা করছে এখানে সমরবিদ্যার পাশাপাশি চিকিৎসা প্রকৌশল বাণিজ্য সহ বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে আমরা যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত একটি ভার্সিটি যার ফলে আমরা সাথে অন্যান্য পাবলিক ভার্সিটি পার্থক এখানেই যে অন্য ওখানে বিভিন্ন জায়গায় রাজনীতি এবং অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে যে ক্লাস হয় না বা সেটা সেটা আমাদের এখানে কখনই হয় না এবং এখানে আমার মেইন একটা রিজন ছিল এখানে সেশন জট নেই সো অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির সাথে মেইন যে ডিফারেন্সটা এখানে আমরা এক্সাক্ট চার বছরই পাশ করে বের হব যেটা অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এই নিশ্চয়তাটা নেই সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমার কাছে যেটা এক্সেপশনাল মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এটা একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাট পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টির কোনো সিস্টেম নেই কিন্তু বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস ইজ দ্য অনলি পাবলিক ইউনিভার্সিটি যেখানে অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি এবং বাইরে থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গার ভালো টিচারকে পাচ্ছি এখানে সবচেয়ে
আধুনিক ক্যাম্পাসের সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে এখানে ই লাইব্রেরি ক্যান্টিন খেলার মাঠ হোস্টেল সবকিছুই মানসম্মত এখানে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি এমফিল এবং পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মূল বৈশিষ্ট্যটা হল যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পিএইচডি প্রোগ্রামগুলো চালু থাকে সেগুলো দেখা যায় যে তিন থেকে সাত আট বছর লেগে যায় আমাদের এখানে যেমন আমরা এমফিলটা যেমন আমাদের সেশনটা শুরু হল দু সালে এটা শেষ হবে ডিসেম্বর দু হাজার বারোতে পিএইচডিটা এগারো সালে শুরু হল ডিসেম্বর দু হাজার সালে এটা শেষ হবে এই এমফিলে সবাই যে কেউ যে কোনো মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার এখানে পরীক্ষা দিতে পারবে তবে পিএইচডির জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন টিচিং লাইনে থাকতে হবে কিছু পাবলিকেশনস থাকতে হবে তো মেইন বৈশিষ্ট্যটাই হলো যে আমরা যেহেতু এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট আমাদেরকে একটা স্টিপুলেটেড টাইমের মধ্যে এটা শেষ করতে হবে তো আমরা ওই লক্ষ্যেই যেহেতু আমাদের একটু ফ্যাকাল্টির স্বল্পতা আছে এ কারণে আমরা মূলত ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিনিয়র প্রফেসর যারা আছেন তাদেরকে আমরা এই প্রোগ্রামে আমরা নিয়ে আসছি স্যাররাই এখানে ক্লাস নেন এখানে মূলত আর্টস এবং সোশ্যাল সায়েন্সের উপরে আমরা করাচ্ছি এই এই সেমিস্টারে পরবর্তীতে হয়তো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে যাব গ্র্যাজুয়েলি মেডিকেলের দিকে চলে যাব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান লোকবল একাশি জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও এখানে পড়াচ্ছেন বিশ্বায়নের এই যুগে একজন দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ সমর্পিতের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন জরুরি বিইউপি এই অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছে এক্সলেন্স থ্রু নলেজ মূল মন্ত্র সামনে রেখে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক পেশায় যুক্ত পেশাদার ছাড়াও সমাজের অন্যান্য পেশায় যুক্তরাও পড়াশোনা করতে পারে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য এবং বুকলেট সংগ্রহ করতে পারেন যে কেউ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা কার্যক্রমগুলোকে পরিপূর্ণভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার জন্য দু সালের পাঁচ জুন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানে পাঁচটি ফ্যাকাল্টি স্থাপিত হয় যেমন ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি অব সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি অব মেডিক্যাল স্টাডিজ এবং ফ্যাকাল্টি অব জেনারেল স্টাডিজ এ দশটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমগুলো এই ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে পরিচালিত হয় আমাদের নিজস্ব ইন হাউস যে সকল ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে বর্তমানে ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ এর আন্ডারে বিবিএ এমবিএ এবং এক্সিকিউটিভ এমবিএ আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর আন্ডারে এ বছরের শেষ দিকে ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার আমরা স্থাপন করতে যাচ্ছি যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে এ ভীষণ নিয়ে আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত উন্নতির জন্য খুব শীঘ্রই আমরা নতুন স্থাপিত যে ভবন আমাদের হচ্ছে তথা চোদ্দতলা একাডেমিক বিল্ডিং এবং দশতলা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং সেখানে আমরা আমাদের নতুন কার্যক্রম শুরু করার আশা করি আগামী বছর থেকে আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করেছি এটা হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট তথা হেকআপের আওতায় ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন আমাদেরকে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন এবং দেশের অত্যন্ত প্রতীত দশা শিক্ষকগণ এখানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন এর আওতায় বিশ জন এমফিলের ছাত্র এবং বিশ জন পিএইচডির রিসার্চ ফেলো এখানে পড়াশোনা করছেন ভবিষ্যতে আমরা এই কার্যক্রম চালু রাখার আশা রাখি দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নবীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে 
এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল এমনটাই প্রত্যাশা করি আমরা পত্রিকা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে ইমানউদ্দিন আলিম মাদ্রাসার মাঠে প্রতি শনি ও বুধবার গবাদি পশুর হাট বসছে এতে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে আমরা প্রত্যাশা করব কর্তৃপক্ষ দ্রুত হাট অন্যত্র সরিয়ে নেবে প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে বিএসবি ক্যাম্পেন এডুকেশন জোনের সামনের আয়োজনে